Assalamualaikum. Career expert YouTube channel er notun video tutorial er apadesh shakal kar shagatam. Aadami apadesh ke manushi dakhota dik kino niye kotha bollo visesh preliminary bang detail porikhad dono. E chapter totton to guru tobe bang protek visesh porikhad ei detail bang prelite dhiyong shoti manushi dakhota er dik kino theke porikhya prosno ashe. Amra dhani manushi dakhota mod ponoti prosno visesh porikhya ashe bang tar prelite minimum ekti question kitu ei dik kino theke ashe. Potom amra dekbo dik kino ke tera ashle की की दिन शापा के शिक्षा होगे। आम्र दानी दे ये दिख के नहीं होते मुल्लों तो श्वामोकोनी त्रिभुज के अंदर ही प्रश्न हो और श्वामोकोनी त्रिभुज काके बोले श्वामोकोनी त्रिभुज से जल्द देह त्रिभुज से एक टिकॉन होते श्वामोकोन। देखो जमान देखें ये कौन डालो नो बुडी ग्री अतः तेरी के श्वामोकोनी त्रिभुज दर एक टकों कोतरी ग्री था के नो बुडी ग्री था के एवं इटार क्षेत्र आठ तेरी जहाँ पर के शिक्षा हो बे शिटा लो आम्र दानी दे चाट्टा दीका से नॉर्थ साउथ इटा लो ईस्ट एवं इटा हलो वेस्ट एवं इन मधे ए इजे पॉइंट ए जगह टक के बाला हाय होते हैं आम एक पॉइंट गुला आला देखो री ए चाट्टा पॉइंट उल्टा बास ऐ खाने चाट्टा पॉइंट एवं इटा के बाला आप ही देखें नेखें ए ने एवं ई एक्स जगह नियाशन तार मने ए ई मने नॉर्थ ईस्ट ए ए टक ए जगह टक बाला साउथ ईस्ट एवं ए जगह टक के बाला है होते वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट ये जगह टक बोला है नॉर्थ वेस्ट एक तो लक्को नम्रा ये ये दिग गुला किन्तु अलग तक पड़े फिल्स कि किस शेटा बोलो जे ये टा नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम ये सालाओ जदी बोला है नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पूर्व ताली किन्तु ये दिके जाबे ये दी बोला है नॉर्थ वेस्ट दिके जाबे ताले जाबे किन्तु ये दिके जो दिवाला है नॉर्थ वेस्ट तले ये दिखे जो दिवाला है साउथ वेस्ट तले ये दिखे जो दिवाला है साउथ ईस्ट तले दबे किन्तु ये दिखे अतः जब हम अपना एक तरह बिखरा तो शंघाई ना सेकने आसियान एक तरह ये बारे दिन और ये बारे दिन लासियान हुए जाए देखने एटी किन्तु दक्षिण पूर्व एशिया एक ती जो दी बोली जो कोनो एक व्यक्ति उत्तर दिखे गया लो तो उत्तर बोले कौन दिखे जावे ये तो उत्तर जो दी बोले कौन व्यक्ति पूर्व दिखे जावे तले ये दिखे जावे जो दी बोले कौन व्यक्ति पश्चिम दिखे जावे तले ये दिखे जावे जो दी बोले कौन व्यक्ति दक्षिण दिखे जावे तले शेही दिखे जावे तले समकोणिभुज इटा हलो अतिभुज इटा हलो लम्बो इटा हलो भूमि एवं एक टा शूत्रों की तामे दानी जेटा की पीठा करो तो रूप बाद दमरा बोली आम्र दानी जे जो देते एबीसी के समकोण त्रिभुज है एवं शेखित्तेर आम्र दानी एसी स्क्वायर समान एबी स्क्वायर प्लस बीसी एस स्क्वायर अर्थात एसी होते हैं क्या ना अतिभुज अतिभुज एर बर्गो हो बे की अतिभुज एर बर्गो हो बे लॉन्बेर बर्गो प्लस भूमि एर बर्गो तो ऐकों देखें ताहले जो दी ये टा भूमि यहाँ पे तीन धारे नेर जो यहाँ पे चार धारे टा पास हो बे की भावे शेटक को देखी शेटक वाले जो अतिभुज आप के बेकोट तो बोलो देखा ने लॉन्बो तेल हमने की देखला माम रे देखला मैं क्या समकोण त्रिभुजे लम्बो जो दी तीन एवं भूमि जो दी चार है ये तो ऑटोमेटिकली किधर पास होए जाते हैं अतः पीठा करो तो रूप बाद दोनों शरे ये दुई टा बिंदुर मध्यपति दुरत्तो बाहुत्चे ओतुबित होते पास तेल तीन चार थकला हम रा मुकुष्टे करे फिल्टर पर बो तीन चार पास थकली होते हैं आम्र देख बोलो समकोण त्रिभुज एवं तीन अच्छा थक लोतुभुज पास हो बेटा को के मुकुष्टो रखता हो बेटा हले परीक्षा में आपे खूब दूर तो ये आंसर गुले बेक करते बार बन ये जो तीन चार पास होय आठ दश पास बार तेरो ये गुला के बाला है किन्तु समकोण त्रिभुज त्रोई तो हम लोग समकोण त्रिभुज शे त्रोई गुले एक मुकुष तोरी गुला किकी तोरी गुला होते लम्बो भूमि एवं होते ओतिबुस तले तीन टा दिनी चाहता लम्बो भूमि एवं ओतिबुस तले देखें लम्बो तीन जो दिखाए भूमि चार आर ओतिबुस पास होते बाद दो चित्र ऐसे कुम हो बेता होले ये टा हो बे तीन ये टा हो बे चार ये टा हो बे पास अर्थात जो दिखाखुनो कुनो अंक्यामी तीन चार पास देखी 
তাহলে অনায়াসে কিন্তু বলতে পারবো এটা তিন চার পাঁচ মানে হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে ডবল করলে কি হয় ছয় আট দশ তিন গুণ করলে হয় নয় বারো পনেরো চার গুণ করলে হয় বারো ষোলো এবং হচ্ছে কুড়ি খুব খেয়াল করুন এই বারো ষোলো এবং কুড়ি তাহলে আমরা কি করলাম এই তিন চার পাঁচকে কিন্তু আমরা কি করলাম তিন চার পাঁচকে আমরা কি করলাম ও দুই গুণ করছি তিন গুণ করছি এবং চার গুণ করলে এই মানগুলো আসে আপনাকে এইটা মনে রেখে বাকিগুলো বুঝতে হবে যেগুলো যা শুধু তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ ছয় গুণ এবং মজার বিষয় হলো তো এই যে বারো এই বারো ষোলো এবং কুড়ি এটা দিয়ে কিন্তু চল্লিশতম বিশেষ একটা প্রশ্ন বিশেষ পরীক্ষা আসতে তো আমরা এই তোর এগুলো আগে লিখি এবং ওই ওই একটু পরে আমরা ওই কোশ্চিনে ব্যাখ্যা যাবো তাহলে মনে রাখবেন শুধু বারো ষোলো এবং কুড়ি একটা হচ্ছে কি তাহলে তিন চার পাঁচ ছয় আট দশ পাঁচ বারো তেরো নয় চল্লিশ একচল্লিশ তাহলে একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা মোট চারটা হলে আরও দুইটা আছে তাহলে তিন চার পাঁচ ছয় আট দশ পাঁচ বারো তেরো সরি পাঁচ পাঁচ বারো তেরো নয় চল্লিশ একচল্লিশ এগুলো দেখলে আমরা বুঝবো এগুলো সব সমকোণে ত্রিভুজের বাহু এবং এই যে পাঁচ এই যে দশ এই যে তেরো একচল্লিশ এইগুলো হচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজের প্রতিভুজ আমরা আরও কয়েকটা আরও কয়েকটা লিখি একটু কয়টা কি দেখি সাত চব্বিশ পঁচিশ এগারো ষোলো একষট্টি এবং তেরো আশি একাশি তাহলে আমরা এইগুলো থাকলে আমরা বুঝবো এগুলো সমকোণে ত্রিভুজ অতিভুজ এবং সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এটা বের করতে বেশ সুবিধা হবে আমি আশা করি এখন পারবো তা আমরা একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করি একটু আপনারা এই মানসিক দক্ষতার এই চ্যাপারটা কোথা থেকে পড়বেন আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আপনারা চেষ্টা করবেন আমার এই মানসিক দক্ষতার বইটা আপনি কাজে লাগা কাজে লাগানোর জন্য কেননা আমি এখানে বইটা অনেক ছোট্ট পরিসরের ক্যারিয়ার এক্সপার্ট মেন্টাল অ্যাবিলিটি আমি ছোট্ট পরিসরের চেষ্টা করছি আপনাকে যত কম ম্যাথ প্র্যাকটিস করে আপনাকে বিশেষ পরীক্ষাতে ভালো করানো যায় সেটার চেষ্টা কিন্তু আমি এখানে করিয়েছি তো এই চ্যাপারটা এটা তেরো নম্বর চ্যাপার এটা সেভেন্টি ফাইভ পেজ এই কষ্ট করে চ্যাপারটা এখান থেকে দেখে নেবেন আমরা এখানে মাত্র আটটার মতো ম্যাথ প্র্যাকটিস করিয়েছে আশা করি এর মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা কোশ্চেন পরীক্ষা আসবে এক ব্যক্তি বারো কিলোমিটার এক ব্যক্তি বারো কিলোমিটার উত্তর দেহে গেল এই যে বারো কিলোমিটার উত্তর দেহে গেল তারপরে পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব পূর্ব দেহে গেল তার যাত্রার পথে গন্তব্যস্থলে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত এখন দেখেন প্রথম কাজ হলে ফিগার ড্র করবেন ফিগার ড্র করলে কি হবে বলতে সে উত্তর কোন দিকে নিশ্চয়ই উত্তর আগে একটু এখানে ট্রেনে নেন প্রয়োজনে এটা হলো নর্থ এটা সাউথ এটা ইস্ট এটা হলো ওয়েস্ট উত্তর কোন দিকে এই দিকে তাহলে সে এই দিকে গেছে বারো কিলোমিটার তাহলে নিশ্চয়ই এটা হলো বারো এবং দেখেন বারো কিলোমিটার উত্তর দিকে গেল তারপরে পূর্ব দিকে গেল আরও পাঁচ কিলোমিটার এই হলো পূর্ব দিক এই দিকে ধরো পাঁচ কিলোমিটার তাহলে এইটুকু হলো পাঁচ কিলোমিটার এবং সে যাওয়ার পরে বলছে আর এইটা হলো তার শেষ বিন্দু এবং শুরু করছিল এখান থেকে তার যাত্রা পথে গন্তব্যস্থলে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত বই করতে বলছে আমরা জানি কি পাঁচ বারো তেরো তাহলে অ্যান্থার কি অবশ্যই তেরো তার মানে হচ্ছে সে শুরু করছিল এ থেকে প্রথমে গেছে বিতে বিতে গেছে সেতে এ সিতে এবং এসি বের করতে বলছে কখনো কখনো পরীক্ষাতে এই দূরত্ব বের না করতে বলে কখনো কখনো স্মরণ বের করতে বলে স্মরণ বন্ধুরা মনে মনে রাখবেন স্মরণ হচ্ছে কিচ্ছু না ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে সরে দেওয়া স্মরণ এবং দূরত্ব কিন্তু এখানে একই যদি স্মরণ বের করতে বলে সেটাও এসি চাইছে যদি বলা হয় সর্বনিম্ন দূরত্ব বের করে সেটাও এসি যদি বলা হয় তার যাত্রার পথে গন্তব্যস্থলের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সেটাও কিন্তু এই फिगार এই জায়গা থেকে শুরু করেন এই জায়গা থেকে শুরু করলেন স্টার্টিং এটা সে চার মাইল গেল হচ্ছে উত্তর দিকে তাহলে এটুকু বিভিন্ন গেল মনে করেন এটা নিশ্চয়ই চার মাইল তাহলে আপনার প্রথম কাজ হলো কোথ থেকে শুরু সেটা বের করা সে কি করলো এখান থেকে শুরু করলো এখানে গেল চার মাইল উত্তর দিকে গেল তারপর সে পূর্ব দিকে পূর্ব নিশ্চয়ই দিকে আপনার বুঝতে সমস্যা আপনি ড্র করে নেবেন এটা নর্থ এটা সাউথ এটা ইস্ট এবং ওয়েস্ট তাহলে এই দিকে গেল তারপর বারো কিলোমিটার গেল এই দিকে তাহলে সি বিন্দুতে গেল সি বিন্দু বারো মাইল তাহলে সে বারো মাইল এবং সি বিন্দুতে গিয়ে থামলো তাহলে প্রথম কাজ কি সে প্রথম চার মাইল উত্তর দিকে গেল এই হলো সেই চার মাইল তারপর কি করলো উত্তর দিকে গেল বারো মাইল এই হলো সেই বারো মাইল এরপরে আবার সে উত্তর দিকে গেছে হচ্ছে বারো মাইল এখান থেকে এদিকে আরও উত্তর মানে দিকে এবার এটা হলো ডি বিন্দু সে এটুক হলো বারো মাইল গেছে আবার উত্তর দিকে তাহলে পুরো বিষয়টা প্রথম সে এখানে যাত্রা শুরু করলো করলে সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে গেল এবং তার দূরত্ব ছিল চার মাইল সেখান থেকে আরও সে পূর্ব দিকে গেল বারো মাইল এখান থেকে আরও উত্তর দিকে গেল বারো মাইল তাহলে তার এখানে তার এন্ডিং অর্থাৎ এখানে সে শেষ করছে শুরু করছিলেন যোগ করে দেন এটা 
এটাই কিন্তু বের করতে বলছে তার যাত্রার পথ থেকে গন্তব্যস্থলে সে দূরত্বটা কত অর্থাৎ সে শুরু করছিল কত শুরুর স্থান থেকে কত দূরে আছে অর্থাৎ এখান থেকে সেখানে কত দূরে আছে তাহলে আপনার একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে সেটা হলো এইটাকে আপনি পূর্ণ করে দেন এটাকে যোগ করে দেন যোগ করলে কি হবে নিশ্চয়ই এটা চার হলো এটাও নিশ্চয়ই চার আমরা জানি যে কোনো আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুদ কোনো সমান হয় এটা একটা আয়তক্ষেত্র তার নিশ্চয়ই এটা চার হলো এটাও কিন্তু চার মাইল তো এটা বারো এটা চার টোটালটা কত হবে দেখেন তো নিশ্চয়ই ষোলো হবে কেন টোটালটা হয়ে যাবে এখন হচ্ছে বারো প্লাস হচ্ছে চার মানে ষোলো কেন ষোলো হবে তার কারণ হলো উপরে ছিল বারো এখানে আছে চার এবং এটা তো অটোমেটিক্যাল আগে থেকে কিন্তু বারো ছিল তাই এটা হলো বারো তার মানে আপনি এটা হলো ষোলো এটা হলো বারো এটা বের করতে বলছে এখন আপনি ফাইনালি মুছে দিয়ে এখানে লেখেন তো যে এরকম যদি হয় এটা ষোলো এটা বারো এটা কত হয় বের করতে বলছে বের করতে পারতেছে না আচ্ছা বারো কি আমরা এরকম লিখতে পারি থ্রি ইন্টু ফোর এটাকে আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফোর তাহলে কি হলো এই যে চার সরি এ হলো আপনার এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে আপনার এখানে থ্রি এটা হলো ফোর তাহলে আমরা এটা 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 হলো তিন এটা হলো চার এই যদি ফাইভ লেখা যায় এবং একই দিনই গুণ করতেছে কিন্তু চার দিয়ে গুণ করতে লাগে চার দিয়ে গুণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই কুড়ি হয় এবং একটুকে কিন্তু আমি একটা ত্রয়ী মুখস্থ করাইছিলাম আপনাকে যে বারো ষোলো এবং কুড়ি তখনই কিন্তু শুরুতেই বলছিলাম এটু মনে রাখুন বারো ষোলো এবং কুড়ি নিশ্চয়ই এটা তখন এটা হয়ে যাবে কুড়ি অর্থাৎ সে যাত্রা পথে গন্তব্য ছিল তার মোট দূরত্ব হচ্ছে কুড়ি আবার রিপিট করি পুরা পুরা পড়াটা একটু রিপিট করি তার মানে কি হয়েছিল যে এটাকে সমকোণী ত্রিভুজ এই সম এটা ষোলো এটা ষোলো তাহলে নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে বারো নিশ্চয়ই এই অংশটা অবশ্যই কুড়ি হবে তার মানে এটা ষোলো এটা বারো হলে এটা কুড়ি হইতে বাধ্য তারপর যদি আপনি না পারেন তাহলে এটাকে আবার পৃথকাজ উপাধ্য কিন্তু করা যায় সেভাবে একটু আপনাকে করে দেখাই পৃথকাজ উপাধ্য কিভাবে করতে হয় পৃথকাজ উপাধ্য হলে আপনাকে এইটা দেওয়া আছে এটা হলো এটা হলো এটা বের করতে হবে এটা হলো বারো এটা হলো ষোলো এটা তাহলে কি সরি এটা হলো ষোলো এটা বের করতে বলছে তাহলে আমি কি লিখতে পারি আমি লিখতে পারি হলো যেটা এবিসি ত্রিভুজ হয় এবং এবিসি সমকোণ ত্রিভুজ হলে অবশ্যই এসি স্কোয়ার সমান লেখা দেওয়া হচ্ছে এবি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বিসি এর স্কোয়ার তাহলে অথেব এসি সমান কি লেখা দেয় এসি সমান লেখা দেয় রুট ওভার এবি এবি এর মানে হচ্ছে বারো বারোর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ষোলো এর স্কোয়ার তার মানে বারো স্কোয়ার করলে একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ আর এটা হলো দুশো ছাপ্পান্ন টু ফাইভ সিক্স এটাই করলে চারশো আসে চারশোকে বর্গমূল করলে হয় কুড়ি দেখেন এটা কিন্তু অবশ্যই সেই কুড়ি অ্যান্সার তাহলে এই ধরনের ম্যাথগুলো করতে হলে আপনাকে সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো আপনাকে ওই ত্রয়ীগুলো মুখস্থ করতে হবে তিন চার পাঁচ ছয় আট দশ পাঁচ বারো তেরো নয় চল্লিশ একচল্লিশ সাত চব্বিশ পঁচিশ এই ত্রয়ী ছয়টা একটা মুখস্থ করে ফেলবেন তাহলে পরীক্ষার সময় যে কোনো প্রশ্ন আপনাকে দিলে আপনি করতে পারবেন দেখবেন একচল্লিশতম বিশেষ একটা কোশ্চেন আসছে সেটা কিন্তু এর মধ্যে আসবে তো টেনশনে কোনো কারণে আপনি ত্রয়ীগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবেন আমরা দ্বিতীয় আর একটা আর একটা প্রশ্ন দেখি একটু আমরা সাঁত্রিশ তম বিশেষ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লক্ষ্য করি এক ব্যক্তি দশ মিটার উত্তর দিকে গেল উত্তর দিকে হাঁটার পর বামে ঘুরে পনেরো মিটার হাঁটলো তারপর ডানে ঘুরে পাঁচ মিটার হাঁটলো আবার ও পনেরো মিটার ডানে হাঁটলো যাত্রার পর থেকে বর্তমান অবস্থা কত এটি সাঁত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষা আসছে একটু দেখেন তাহলে কি করলো তার যাত্রা শুরু কিন্তু এই জায়গা থেকে শুরু করলো করে দশ মিটার গেল কোশ্চিনটা পড়েন দশ মিটার উত্তর দিকে গেল এ থেকে বিতে গেল দশ মিটার তাহলে আমরা দেখলাম প্রথম প্রশ্নটা কি এ থেকে সে দশ মিটার উত্তর দিকে গেল উত্তর নিশ্চয়ই এদিকে আপনি খেয়াল করে দেখেন উত্তর আপনি এদিকে যান কি আপনার বাম কোন দিকে নিশ্চয়ই এদিকে তাহলে আপনি বাম দিকে আরও বাম দিকে আরো পনেরো মিটার গেল তাহলে সে বাম দিকে গেল সিবিন থেকে পৌঁছালো তখন গেল আরো পনেরো মিটার এবং সেখান থেকে আপনি এখন কিন্তু এই দিকে আছেন তারপর এখান থেকে আপনার ডান কিন্তু এই দিকে তার মানে সেখান থেকে সে তারপর ডানে ঘুরে অর্থাৎ আপনার ডানে আরো পাঁচ তার মানে ডান দিকে অর্থাৎ প্রথমে আপনি ছিলেন এভাবে গেছেন দশ এখান থেকে বামে হচ্ছে পনেরো এইদিকে ফিরে আসেন এখান থেকে ডানে আরো পাঁচ দ্যাট মিন্স এখান থেকে আরো পাঁচ গেলেন গিয়ে তারপর এখান থেকে আপার আপনার কিন্তু ডান আবার এই দিকে ডানে আরো পনেরো মিটার গেল তাহলে সে এখন এই বিন্দুতে আসে শুরু করছিল এ থেকে প্রথমে বি থেকে গেল দশ মিটার বি থেকে বামে গেল আরো পনেরো মিটার এবং সি থেকে এদিকে ডানে আরো পাঁচ মিটার এবং এখান থেকে আবার ডানে পনেরো মিটার গেল বলছে তার এই জায়গা থেকে এই জায়গার দূরত্ব কত এটা যদি পাঁচ হয় নিশ্চয়ই এটা আরো পাঁচ হবে এখানে ছিল পাঁচ এখানে দশ দশ আর পাঁচ পনেরো মিটার অর্থাৎ সে যাত্রা পথ থেকে তার শেষ বিন্দু দূরত্ব এখন পনেরো মিটার এখানে আপনার দুইটা বিষয় খুব খেয়াল করতে হবে যে আপনি আসলে আপনার মুখ কোন দিকে মুখ কোন দিকে হলে তারপর ডানে গেলে
এই বিষয়টা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে এই অঙ্কগুলো ধরা আপনাদের কোনো বিষয় না আপনি অনায়াসে ম্যাথগুলো করে আসতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ত্রয়ীগুলো মুখস্থ করতে হবে তাহলে আপনার ম্যাথগুলো বুঝতে সুবিধা হবে আশা করি অঙ্কটা আপনি বুঝতে পেরেছেন কখনো কখনো কোনো কোনো প্রশ্নে দেখেন যে শুধু উত্তর দেখে বলে দেয় সেটাও কিন্তু না কখনো কখনো কোনো কোশ্চেনে এই কর্নারগুলো কথা মানে এখানে নর্থ সাউথ ইস্ট এবং ওয়েস্ট কখনো কখনো কিন্তু বলে দেয় মনে করেন একটা বললো যে এক ব্যক্তি এই দিকে এটা হলো নর্থ কিন্তু ইস্ট খুব খেয়াল করেন এক ব্যক্তি নর্থ ইস্টে গেল হচ্ছে তেরো কিলোমিটার খেয়াল করুন যে এক ব্যক্তি এ থেকে এই জায়গা থেকে শুরু করলো যাত্রা সে বিভিন্ন থেকে গেল এবং নর্থ ইস্ট থেকে যাত্রা শুরু করলো নর্থ ইস্ট মানে কি উত্তর পূর্ব যে ওই ব্যক্তি উত্তর পূর্ব দিকে গেল হচ্ছে আপনার তেরো কিলোমিটার তো তেরো কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে গেল যাওয়ার পরে দেখেন এর যখন সে এই দিকে গেল তখন এই দিকে গেল তখন তার ডান কিন দিকে এবং ডান দিকে সে আসলো আরো সোজা বড় বা আরো বারো কিলোমিটার আসলো বারো তবে তার শুরু থেকে তার এই দূরত্ব কত নিশ্চয়ই আমরা জানি পাঁচ বারো তেরো এটা পাঁচ এটা বারো হলে তেরো হইতে বাধ্য তাহলে যেহেতু ওইটা দেওয়া ছিল তেরো অতিভুজ তেরো এবং আরেকটা বাহু দেওয়া আছে বারো তো এটা পাঁচ হইতে বাধ্য সুতরাং এই অ্যান্সার হবে কিন্তু পাঁচ অঙ্কটা আমি আবার রিপিট করি যদি এরকম সোজা উত্তর দক্ষিণ না বলে কর্নারে কথা বলে দেয় এক ব্যক্তি উত্তর পূর্ব দিকে তেরো কিলোমিটার গেল এবং তারপর সে ডান দিকে আরো বারো কিলোমিটার গেল তার যাত্রা পথে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব কত তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যান্সার এইটুকু এইটুকু মানে আমরা জানি পাঁচ বারো তেরো তার মানে এটা তেরো আগেই দেওয়া ছিল তাহলে তেরো আর বারো হলে পাঁচ হইতে বাধ্য তো সুতরাং ত্রয়ীগুলো যদি আপনি মুখস্থ করতে পারেন তাহলে এখানকার যে কোনো কোশ্চেন আপনাকে দিলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন কখনো কখনো কিছু কিছু প্রশ্নে এভাবে বলে দেয় যে এক ব্যক্তি যখন বাসা থেকে বের হয়েছে তখন তার সূর্য তার পূর্ব দিকে খুব খেয়াল করেন তা আমরা তার এরকম অঙ্ক থাকলে প্রথমে আপনি কী করবেন আপনি নর্থ সাউথ ড্র করে নেবেন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ড্র করে নিলেন তাহলে বসে যখন সে বাসা থেকে বের হয়েছে তার সূর্য তার পূর্ব তার সামনের দিকে তা নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই দিকে এই দিকে মুখ করা ছিল কেননা সূর্য পূর্ব দিকে থাকে তো এখন তার মুখ এই দিকে এই দিকে ডিরেকশান এই দিকে মানে হলো তার মুখ কিন্তু এই দিকে তার মানে সে পূর্ব দিকে ফিরে আসে এখন পূর্ব দিকে ফিরে ডানে বললে দক্ষিণে যাবে বামে বললে এই দিকে যাবে যদি বলে সে পেছনে বলে তাহলে পশ্চিম দিকে যাবে হটে বা এটি যেটাই বলুক না কেন আপনি কিন্তু বের করতে পারবেন পরীক্ষার সময় যেটা বলে সেটা হলো যে মনে করেন যে যখন সে বের হয়েছে সূর্য তার পেছন দিকে তার সূর্য তার পেছন দিকে মানে কিন্তু যদি সকালবেলা হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আছে সূর্য যদি সকালবেলা হয় তাহলে সূর্য পূর্ব দিকে যদি সন্ধ্যেবেলা হয় বা অষ্টমীত সূর্য হয় তাহলে সূর্য থাকবে তার হচ্ছে পশ্চিম দিকে যদি সূর্য মাথার উপরে হয় তাহলে তার সূর্য থাকবে উত্তর দিকে আর সূর্য নিচে থাকার সুযোগ নাই তা সুতরাং আমরা সবসময় খেয়াল করবো যে সূর্য কোন দিকে বলছে সকালবেলা বিকেলবেলা না দুপুরবেলা এটা একটা জিনিস আর একটা বিষয় আপনার মুখ কোন দিকে যদি বলা সকালবেলা সূর্য আপনার পেছন দিকে নিশ্চয়ই আপনি পশ্চিম দিক ফিরে দাঁড়ায় আছেন খুব খেয়াল করেন সূর্য হলো পূর্ব দিকে আপনি দাঁড়ায় এদিক এদিক মুখ করে তাহলে এই বিষয়গুলো যদি খেয়াল রাখতে পারেন তাহলে আশা করি এই মানসিক দক্ষতার এই সমস্যা আপনার সাক্ষাৎ থাকার কথা নয় এবং আমি সেক্ষেত্রে সবসময় সাপোর্ট করি আপনি অবশ্যই আমার মেন্টালিটি বইটি সংগ্রহ করুন এবং পাশাপাশি আরেকটা বিষয় বলবো আপনাদের ম্যাথে অনেক দুর্বল হন যে অনেক কম সময় আপনি ম্যাথের কোনো পিপাসে নিতে চাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই মানুষ গাণিত যুক্তির ক্যারিয়ার এক্সপার্টের শর্ট ছোট্ট একটা বই এটি আপনি বাজার থেকে কালেক্ট করে নেবেন এটি খুব ইফেক্টিভ হবে আপনার জন্য আপনি এই বইটি কালেক্ট করে নেবেন বন্ধুরা আমার ক্লাসটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনি কমেন্ট সেকশনে জানান এবং আপনি যদি ম্যাথে অনেক দুর্বল হন তবে অবশ্যই আমি অনলাইন ক্লাসগুলো নিচ্ছি ব্যাংক ম্যাথ বিসিএস ম্যাথ বিসিএস ফুল কোর্স সেই কোর্সগুলোতে আপনি যুক্ত হতে পারেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনি বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং লাইক দিন এবং অবশ্যই পাশে টাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আসলে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে দেয় তিল দেন আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোডে ভালো থাকবেন সবাই